الحمد لله الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي محمد بلا حسن أشسى شمن ببتر ماه رمضان أبي شوي كيسو قطها بلا جنو أشسين মহান আল্লাহ তালা পবিত্র কালাম উল্লাহতে এশাদ করেছেন প্রথমে আমি কালাম হাকিম থেকে তেলাওয়াত করছি হে মুমিনগণ তোমাদের উপর রমজানের রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমনি ভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর এবং সম্ভবত তোমরা মুত্তাকিন এবং এই রমজানের রোজা সম্পর্কে আল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এর গুরুত্ব এর মর্যাদা সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন হাদিসে কুৎসির ভিতরে আল্লাহ আল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলছেন মহান আল্লাহ তালা বলছেন রমজান হল আমার জন্য আর এর প্রতিদান আমি নিজেই দিব আমরা দুনিয়াতে যত ইবাদত বন্দিগি করে থাকি সুন্নাত ফরস নফল এগুলো সব আমাদের নিজেদের জন্য আর রমজান মাসের রোজা এই ইবাদতটুকু মহান আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের জন্য এই ইবাদতের জন্য মহান আল্লাহ তালা যে আপনাকে আমাকে কি পুরস্কার দিবে কি প্রতিদান দিবে এটা আল্লাহ পাক রবুল আলমিনই খুব ভালো জানেন আমরা দেখতে পাই বর্তমানে যদি আমাদের কোনো বড় ধরনের নেতা বা বড় র্যাঙ্কের কোনো লোক আমাদেরকে কোনো উপহার বা কোনো পুরস্কার দিয়ে থাকেন সেটা কোনো অল্প মূল্য হয় না সেক্ষেত্রে দোজাহানের বাদশা সারা পৃথিবীর মালিক সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তালা যে নিজেই এর প্রতিদান দিবেন সেটা তো নিশ্চয়ই কোনো অল্প মূল্য নয় এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম একটি হাদিসে বলেছেন কেমন দিবসে একটি জান্নাত থাকবে জান্নাতের দরজার নাম থাকবে বাবে রাইয়ান যেই দরজা দিয়ে শুধুমাত্র শ্যাম সাধনাকারী রোজাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে এবং রোজাদার ব্যক্তিরা প্রবেশ করার পরে আবার ওই দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবে ওখানে শুধু রোজাদার ব্যক্তিরাই থাকবে আর অন্য কোনো লোক সেখানে থাকতে পারবে না আর এই রমজান মাসের রোজা এতটাই ফজিলত আল্লাহ তালা দিয়েছেন এই রমজান মাসের ভিতরে মহান আল্লাহ তালা আমাদের আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের উপর পবিত্র কোরআন নাজিল করেছেন আর এই কোরআন হলো আমাদের হেদায়তের বাণী আমরা এর থেকে জীবন জীবনের সব ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি আমরা একটু উদাহরণ স্বরূপ বলতে চাই যদি কোনো মধু কোনো পাত্রে রাখা হয় মধু যেমন দামি মধুর সাথে সাথে পাত্রটাও দামি হয়ে যায় মহান আল্লাহ তালা তার কালামুল্লাহ তার কেতাবকে কেতাবটা যেমন দামি আর এই কেতাব যে নাজিল করেছেন মাহে রমজানে এই কেতাবের কারণে এই রমজান মাসটাও দামি হয়ে গেছে এর কারণে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমরা যদি অন্য কোনো দিনে অন্য কোনো মাসে একটি নফল এবাদত করি অথবা একটি ফরস এবাদত করি আর রমজান মাসে একটি নফল এবাদত করি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহাম বলেছেন এই নফল আর অন্য সময়ের একটি ফরজের সমান অন্য সময় একটি আমরা ফরজ আদায় করলেন এক্ষেত্রে দশটি অথবা মতান্ত সত্তরটি ফরজ সব আমরা পাব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে আমাদেরকে এই বোনাস স্বরূপ দিয়েছেন রমজান মাস আমরা আল্লাহর কাছে চাইব যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন আমাদের এই রমজানের তিরিশটা রোজা ঠিকভাবে রমজানের ভিতরে রহমাত মাগফিরাত নাজাত এই তিনটা 
আইটেম যেন আল্লাহ পাক আমাদের উপভোগ করতে দেয় ভোগ করতে দেয় তারপরে যদি আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই রহমাত মাফরাত নাজাত যেন আমাদের থেকে আমরা যেন এর থেকে বঞ্চিত না হই এবং আমরা এই রহমাত মাফিরাত নাজাতের সকল হুকুম আহাকাম পালন করতে পারি আল্লাহর কাছে এই দোয়াই আমরা করব আর এই রমজান মাসে আমরা এমন ইবাদত বন্দি করব এটা হলো ওভার টাইম বোনাস সময় আমরা দেখে থাকি বর্তমানে আমরা যে যেই চাকরি করি না কেন চাকরির পরে যদি আমরা কোনো ওভার টাইম বা বোনাস কাজ করি কোনো মালিকের কর্মচারী যদি তার হুকুমের বাহিরেও কোনো কাজ করে থাকে তাহলে মালিক খুশি হয়ে তাকে তার পুরস্কার দিয়ে থাকেন আল্লাহ তালা কিন্তু এই রমজানের পুরস্কার নিজেই দিবেন বলেছেন আর এই রমজান মাসে যদি রোজার সাথে সাথে আমরা ওভার টাইম যথা আরও এবারত বন্দি করে থাকি আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এর জন্য খুশি হয়ে আরও অনেক কিছু দান করবেন আমাদেরকে এবং এই রমজান মাস এমন একটি ফজিলাতপূর্ণ মাস যে মাসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বেশি বেশি দান করতেন সেটা ছিল এমন দান এই মাসে হজরত জিব্রাইল আলহ আসাল্লাম যখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লামের কাছে আসতেন তখন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম হজরত জিব্রাইল আলহ আসাল্লামকে বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন আর সমস্ত নফল এবাদতের ভিতরে কোরআন তেলাওয়াত হলো একটি অন্যতম এবাদত আর এই রমজান মাসেই আল্লাহ তালা কোরআন নাজিল করেছেন আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনি ইশাদ করেছেন আল্লাহ তালা নিশ্চয়ই এই রমজান মাসে কদরের রাত্রিতে কোরআন নাজিল করেছেন এবং এটা এমন একটি রাত্র যে রাত্র হাজার মাসের চাইতে উত্তাম এখানে কোনো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় নাই যে এতদিনের চাইতে উত্তাম আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এই রমজানের এই একটি রাত্রিতে আল কোরআন নাজিল করেছেন এবং এই কোরআনের মর্যাদায় রমজানের মর্যাদায় আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এই রমজান মাসের উপলক্ষে রমজান মাসের মর্যাদায় জান্নাতের সাতটি দরজা খুলে দেন এবং জাহান্নাম জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেন এবং শয়তানকে সৃষ্টচাপমূলক ভাবে তাকে ছেড়ে দেন সে অন্যায় অপব্যবহার বেশি করতে পারে না অতএব এখানে বলা যেতে পারে ওর শয়তান যেহেতু নেই আমরা কেন গুনা করি তো আমরা জানি একটি নৌকা যদি ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দেয় আম নৌকাটা চলতেই থাকে কিন্তু কেন আমরা তো তাকে ধাক্কা দিচ্ছি না তার উপরে যেমন বল প্রয়োগ করতেছে তাকে বাদান দেওয়া না পর্যন্ত যেহেতু সে থামতিছে না ইবলিশ শয়তানও ঠিক তেমনি রমজানের আগে আমাদেরকে ধোকা দিয়ে যায় ওই ধোকায় আমরা পুরো রমজানটা কাটিয়ে দেই আমরা যদি কোনো বাধা প্রাপ্ত না হই রমজানে যদি আল্লাহর হুকুম আহাকাম না মানি রমজানে যদি ঠিকভাবে রোজা পালন না করি নামাজ আদায় না করি তাহলে আমাদের ওই শয়তানের থেকে ধাক্কার যে একটি গতি রোধ হবে সেই রোধটা আমরা করতে পারবো না যদি করতে পারি তাহলে আমরা পারবো এবং আমাদের জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারবো এই রমজান এমন একটি পূর্ণময় রমজান যে রমজানে দেখা গেছে আমাদেরকে আল্লাহ তালা এই পর্যন্ত রমজানে বাঁচিয়ে রাখ রেখেছেন এর জন্য শুক্রিয়া কুটি কুটি বা শুক্রিয়া বললেও যার শুক্রিয়া শেষ হবে না এই রমজানের ফজিলাত আমরা ভোগ করতেছি কিন্তু দেখা গেছে যারা গত রমজানে ছিল কিন্তু এই রমজান তাদের সামনে নেই তারা আজকে পৃথিবী থেকে চলে গেছে তারা বুঝতেছে রমজানের কতটা মর্যাদা কতটা মূল্যবান সময় কাটি কেটিয়েছিল রমজানে আমরা আল্লাহর কাছে চাইব বা আসছে আমাদের রমজান মাস আমরা যেন তিরিশটা রোজা তারাবি আর যাবতীয় যত এবাদত বন্দিগে আছে এই এবাদত বন্দিগে আমরা করতে পারি তার সাথে সাথে ওভার টাইম তথা বোনাস যে আমরা এবাদত বন্দিগে নফল বন্দিগে করতে পারি এবং এই নফল আল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন আমরা যে দুনিয়াতে নফল এবাদত করি কেমতের দিন যখন মানুষের ফরজের ঘাটতি হবে তখন নফল দ্বারা ফরজের ঘাটতি পূরণ করা হবে আর রমজান মাস হলো আমাদের জন্য একটি বোনাস স্বরূপ মাস এগারোটা মাসে আমরা যত গুণা করে থাকি এই রমজান মাস যদি আমরা ঠিকভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেতে পারি এবং এবাদত বন্দিগি করতে পারি আল্লাহ তালা ওই এগারোটা মাসের জন্য এগারোটা মাসের সমস্ত গুণা আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন যেমনিভাবে 
ফজর নামাজ পড়ে যদি আমরা বের হই রাস্তায় শুধু রমজান মাসের ক্ষেত্রে ফজর নামাজ বা যে কোনো সময় ফজর নামাজ পড়ে বের হয়ে জোহরের রাত পর্যন্ত যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে আমি নামাজি জোহরের নামাজ পড়লাম না জোহর থেকে আসরের ভিতরে মারা গেলাম আমি বেনামাজি হয়ে মারা গেলাম এরকমই রমজান মাসের একটি রোজা আমি রাখলাম নামাজ পড়লাম আমি মারা গেলাম আমি রোজাদার এবং আমি নামাজি আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন নিশ্চয়ই আমাকে সেই জান্নাতের বাবে রায়ান নামক দরজা দিয়ে প্রবেশ করাবেন কারণ আমি রোজাদার এবং নামাজি কিন্তু দেখা গেছে আমাদের বর্তমানে অনেক মানুষ অনেক মুসলমান ভাইয়েরাই এই ভিতরে অবহেলা করতেছেন রোজা রাখেননি আশা করব আমরা সকলেই পবিত্র মাহে রমজান আসছে এই রমজানকে আমরা ঠিকভাবে পালন করব আমাদের বাসায় বা বাড়িতে যদি কোনো মেহমান আসে আমরা যেহেতু যদি মেহমানদেরকে খুব কদর করি যেমনিভাবে আল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন মেহমানদারের করানো সুন্নাত এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা মেহমানদার মেহমানদেরকে মেহমানদারি করিয়ে থাকি আমাদের সামনে রমজান আসতেছে রমজানও আমাদের মেহমান রমজানের সাথে কোনো রকম ভুল বেয়াদেবি করা যাবে না রমজানের সঠিকভাবে হুকু মাহাকাম পালন করে আমাদের জীবনকে গর্ব আর রমজান হলো আল্লাহর জন্য এর প্রতিদান আল্লাহ নিজেই দিবেন যেহেতু হাদিসে খুঁজছি তো আল্লাহ তালা নিজেই বলেছেন এটা হলো আমার জন্য আর এর প্রতিদান আমি নিজেই দিব কল্পনার বাহির হলে এটা আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যে প্রতিদান দিবেন যে পুরস্কার দিবেন সেটা না কতই বড় এটা আল্লাহ ছাড়া ভাবার ক্ষমতাও কারণে আল্লাহ তালা কি দিবেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা অনেক বড় কিছু দিবেন এবং আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন যে যেই বাবে রায়ান দরজা দিয়ে শুধু রোজাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করতে পারবে দেখা গেছে আমরা যদি দেখি বর্তমানে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা কোনো প্রধানমন্ত্রী যে রাস্তা দিয়ে হাঁটে তার সহকর্মী তার এক ধাপ নিচের লোক একই কোয়ালি মন্ত্রী তারা কিন্তু ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারে না নিচে যে কাপড় বিছানা থাকে ওই কাপড় দেওয়া প্রধানমন্ত্রী একাই হাঁটে তার মর্যাদাটা কত বড় কিন্তু কেয়ামতের দিনে ঠিক তেমনই জান্নাতে আমরা সবাই যাব কিন্তু বাবে রায়ান নামক সেই দরজাটা যেটা দ্বারা শুধু রমজান মাসে রোজাদার যারা রোজা পালন করবে সিয়াম সাধনা করবে তারাই প্রবেশ করবে অন্য কোনো রোজাদার ব্যক্তি প্রবেশ করবে না আল্লাহ পাক রবুল আলমিন রোজাদারিদেরকে কত বড় নিয়ামত দিয়েছেন কত বড় নিয়ামত আমরা ভোগ করতেছি আমরা জানি কি রমজান মাসে কতটা নিয়ামত আমাদেরকে আল্লাহ তালা দিয়েছেন এই নিয়ামত একটি নিয়ামতের সুক্রিয়াকে আমরা আদায় করছি হাজার হাজার বছর যদি আমরা এই নিয়ামতের সুক্রিয়া আদায় করি কিন্তু শেষ হবে না আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কাছে আমরা ক্ষমা চাইব আমরা মানুষ আমরা গুণার করতে ভালোবাসি আর আল্লাহ গফুর গফার আল্লাহ রহমান আল্লাহ ক্ষমা করতে ভালোবাসেন আসছে রমজান মাস আমরা যেন এই রমজান মাসকে ঠিকভাবে উদযাপন করতে পারি রমজান মাসের সকল এবাদত বন্দি করতে পারি বোনাস এবাদত করতে পারি বেশি বেশি নফল আদায় করতে পারি ফরজ সুন্নাত সহ যাবতীয় এবাদত বন্দিকে আমরা করতে পারি এর দিকে আমরা খেয়াল রাখব এই এবাদত শুধু আল্লাহর জন্য এই রমজানের রোজা শুধু আল্লাহর জন্য বাদ বাকিটা আমাদের জন্য এই রমজানের রোজার আল্লাহ যে কি ফজিলাত আমাদেরকে দিয়েছেন এটা আমরা কল্পনাও করতে পারব না এই রমজানের রোজা রেখে আমরা আল্লাহ অতি তাড়াতাড়ি আল্লাহ নৈকট্য লাভ করতে পারি এই রমজানের রোজায় আমরা দেখে গেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন এই রমজান মাসে যদি কোনো রোজাদার ব্যক্তি যত খাবে তার কোনো হিসাব নেই কিন্তু কিভাবে সেটা কি দিনের বেলায় না দিনের বেলায় না রোজাদার ব্যক্তি সেই সূর্য অস্ত থেকে সূর্য শুভ সাদেক পর্যন্ত যত খাবে ইনশাল্লাহ তার কোনো প্রত্যেক তার কোনো অসুবিধা হবে না তার কোনো রোগ ব্যাধি হবে না ইনশাআল্লাহ কিন্তু যদি কোনো বেরোজদার যে রোজা রাখে না সে দিনের বেলাও খাবে অথচ বলবে আল্লাহ রসুলি তো বলেছে রমজান মাসে যত খাবে কোনো হিসাব নেই এটা একদমই মন করা কথা ভিত্তিহীন কথা কারণ আমি যদি কোনো ব্যক্তির কাজ না করি সে কেন আমাকে টাকা দিবে আমি যদি তার কাজ না করেই বলি সে কেন আমাকে টাকা দিল না এটা যেমন বোকামি রোজা না রেখে খেয়েও যদি বলে আমার হিসাব নেওয়া হবে না এটা ঠিক তেমনই বোকামি আমরা এসব বোকামি থেকে ফিরে আসব এবং আমরা চাইব যে আল্লাহ পাক আমাদের যে নিয়ামত দিয়েছেন এই নিয়ামতের সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করে নিজেদের জীবনকে গড়তে এবং আল্লাহ পাকের যে সেই আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন কেমতের দিন রোজ হাসরের দিন একটা পুরস্কার আমাদেরকে দিবেন নিজে বলেছেন হাদিসে কুচ্ছিত বলেছেন আমরা সেই আশায় 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দিকে তাকিয়ে আছে আমরা রমজানের রোজা পালন করব হুকুম আহকাম সব কিছু আমরা করব সব কিছু করব নিজেদের উদ্দেশ্যে রমজান শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে আমাদের জীবন দিয়েছেন যে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন যে আমাদের খাওয়াচ্ছেন পড়াচ্ছেন চাকরি বাকরি ক্ষেত্রে যে আমাকে হেল্প আমাদেরকে সাহায্য করছেন আমাদেরকে অক্সিজেন দিয়ে সাহায্য করছেন তার জন্য আমরা রোজা রাখতে পারবো না এটা তো আমরা অবশ্যই স্বার্থবাদের মতো কাজ করব আমাদের জন্য যে এত কিছু করছে তার জন্য আমরা শুধু রোজাটাও রাখতে পারবো না এটা যে পারবো না তার মতো হতভাগা তার মতো আর হবে কি না আমার জানা নেই আমি চাই যদি কেউ উপকার করে কি তার কৃতজ্ঞ কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কিন্তু আল্লাহ তালা যেই আমাদেরকে দান করেছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মতো ক্ষমতা এখন পর্যন্ত কারো হয় নাই আর কারো হবে না বলে আমি আশা করি কারণ আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের যদি কোনো কেয়ামতের দিন কোনো একটা বিষয়ের হিসাব নিয়ে থাকেন সেই একটা বিষয়ের হিসাব যদি দিতে আমাদের সম্পূর্ণ এবারত বন্দিকে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু তবু সেই হিসাব শেষ হবে না তাই আল্লাহ কৃতজ্ঞ না আল্লাহ তালা আমাদেরকে এত কিছু দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন তবু রমজানের ভিতর আল্লাহ তালা তিনি তার আরও অনেক বড় পুরস্কার দিবেন এটুকু আশ্বাস আল্লাহ তালা দিয়েছেন তো আমরা চাই এই রমজানের রোজা ঠিকভাবে আল্লাহর কাছে চাবো যাতে আমরা এই রমজানের রোজা পালন করতে পারি এবাদত বন্দিগি করতে পারি এবং সই সালামত জীবন করতে পারি ইসলামী জীবন আমাদের গড়ে আনতে পারি আমাদের বর্তমানে আমরা যে যাতে সারা বিশ্বে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি এই রমজান আসছে রমজানে বোনাস যেহেতু আল্লাহ তালা দিবে আল্লাহ তালা বলছেন তোমরা আমার কাছে চাও আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ খুশি হয় কিন্তু আমরা যদি না চাই কৃপণের মতো তাহলে আল্লাহ তালা কিভাবে আমাদেরকে দিবেন হ্যাঁ তারপর আমাদেরকে আল্লাহ তালা দেয় না চাওয়ার পর আল্লাহ তালা দেয় অক্সিজেন দেয় বায়ু দেয় আলো দেয় কিন্তু তবু কি আমরা তার শক্তি আদায় করছি আমরা কি একটু ভেবে দেখেছি কখনোই দেখিনি তারপর এত কিছু দেওয়ার পর আল্লাহ তালা রমজানের রোজার ভিতরে আরও এক্সট্রা কিছু বোনাস দিয়েছেন আমরা সেই বোনাসকে রেখে দেব এই বোনাস আদায় করব যাতে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন খুশি হয়ে আমাদেরকে আরও বৃদ্ধি করে দেয় আমাদের ইসলামী জীবনকে পরিপুক্ত করে দেয় আমাদের ইমানকে মজবুত করতে পারি আমরা আল্লাহর কাছে চাইব আল্লাহ আমাদের এই সমস্ত রোজার হুকুম আহাকাম সহ যতদিন দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখবা যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন পর্যন্ত যত রোজা আসবে আমরা যেন ঠিকভাবে রোজাগুলো পালন করতে পারি এবারত বন্দিগি করতে পারি অনেকে আছে আমরা তো এখন স্বচ্ছ আমরা বুঝি কিন্তু অনেকে আল্লাহ তালা তৈরি করেছেন কিন্তু তারা বুঝে না বিবেকহীন তাদের কথা কি আমরা ভেবে দেখেছি আমরা আমাদের আল্লাহ বিবেক দিয়েছে তবু বিবেক দিয়ে কাজ করি না আমরা আমরা আল্লাহর এবাদত বন্দিগি করি না আল্লাহর হুকুম রোজা পালন করি না নামাজ পড়ি না কেন আমাদেরকে আল্লাহ তালা এটাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম এটাই শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম নিজে রোজা রেখেছেন উম্মাদেরকে রোজা রাখতে উৎসাহিত করেছেন এই রোজা রমজানের রোজা এমনই একটা ফজলাতপূর্ণ রোজা যার কথা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলেছেন আর এই রমজান মাসে রোজা হলো মমিনদের জন্য ঢাল স্বরূপ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলেছেন যদি কোন রোজাদার ব্যক্তি রোজা রাখে এবং তার তার সাথে যদি কেউ খারাপ ব্যবহার করে গালিগালাস করে তাহলে তুমি বলো ভাই আমি রোজাদার এই কথাটি দুইবার বলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম এরকম বলার পরে তারপর বলেছেন রোজাদার ব্যক্তির মুখের দুর্গন্ধ যাকে মানুষ দুর্গন্ধ বলছে আমি আমার হায়াত আমার জীবন যার হাতে তা শপথ করে বলছি যে এই রমজান মাসের মুখ রোজাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহ তালার কাছে অনেক অনেক প্রিয় এই রমজান মাসে রোজাদারদের মুখের গন্ধ আমাদের কাছে গন্ধ মনে হলো আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয় কারণ এটা আল্লাহর জন্য আল্লাহ নিজেই বলেছেন এ রমজান আমার জন্য আর এর প্রতিদান আমি নিজেই দিব যেটা আল্লাহর জন্য সব কিছুই হবে আল্লাহর জন্য রমজান মাস আমরা চাই তিরিশটা তিরিশটা রোজায় রাখব ইনশা আল্লাহ আমার আমরা এখন রমজান মাসের জন্য পুরো প্রস্তুতি নিব যাতে করে রমজান মাসের তিরিশটা রোজা রাখতে পারি নফল এবাদত ফরজ সুন্নাত সহ ফরজ সুন্নাত তো অবশ্যই করবো নফল এবাদত বেশি বেশি করব কেননা রমজান মাসের একটি নফল আর অন্য সময়ের একটি ফরজ দেখা গেছে আমাদের এগারো মাসে অনেক ফরজ আমরা আদায় করি না ফরজ ছুটি গেছে কিন্তু এই নফল আদায় করব যাতে করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব এই এগারো মাস যেটা আমাদেরকে আল্লাহ তালা যেই আমরা যে গুনাহ করেছি আল্লাহ এই গুনাহ থেকে হেফাজত করে এবং 
আমরা যাতে বাকি জীবনটুকু ইসলামের পথে সঠিকভাবে ইমানের সহিত চালিয়ে নিতে পারি এই রমজান মাস আমাদের জন্য হয়তো বা আসবে আর কারোর জন্য আসবেও না কারা আফসুসের জন্য হবে আবার দেখা গেছে আমরা এইবারে রমজান মাস পেলাম আগাম আগাম বছর কিভাবে পাবো কি না সেটাও বলা যায় না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে এক সাহাবি বলছিল হে আল্লাহ রসুল আমি মৃত্যুর কথা কিভাবে স্মরণ করব আমি আমি মৃত্যুর কথা স্মরণ করি আমি জহদের নামাজে রুজু করি ফজরের নামাজ আসরের নামাজ পর্যন্ত এটুকু আমি বাঁচবো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন না তুমি যখন নামাজের সালাম ফেরাও ডান দিকে যখন সালাম ফিরাবা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ তখন ভাববা যে বাম দিকে সালাম ফিরাতে পারবো কি না আমি জানি না তো মানুষের মৃত্যু এতটাই সন্নিকটে আমরা জানি না রমজান রোজা পর্যন্ত আমরা বাঁচব কি না কিন্তু তবু আল্লাহর কাছে চাইব আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যাতে করে আমাদেরকে রমজান পর্যন্ত হায়ার ব্যাস করেন এবং এ রমজানে রোজা সহ সকল এবাদত বন্দিগি করার তৌফিক দান করেন এবং এ রমজানের পরে যত রমজান আসবে আমাদের জীবনে আমরা যেন আল্লাহর উপরে পুরনো ইমান রেখে আস্থা রেখে আল্লাহর কথার উপরে ইমান রেখে রমজানে রোজা পালন করতে পারি এবাদত বন্দিগি করতে পারি এবং এ রমজানে রোজা সহ সকল এবাদত বন্দিগি করতে পারি আমরা জীবন গর্ব ইসলামের পথে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ভাসাল্লাম যেভাবে বলেছেন সেভাবে আমরা জীবন গর্ব আমরা জীবন গর্ব হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ভাসাল্লাম যেমনিভাবে আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ভাসাল্লাম নিজেও রোজা রাখতেন আমাদেরকে রোজা রাখতে বলেছেন নিজেও নামাজ পড়তেন আমাদেরকেও বলেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ভাসাল্লাম কিন্তু নিজে যেটা করেন নাই আমাদেরকে সেটা করতে বলেন নাই যেটা আমাদের নবী করেছেন সেটা আমরা কেন করব না অবশ্যই করব আমাদের সাফায়তকারী একমাত্র যে হবে সে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সে তো হবেই তবু আল্লাহ আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিন এই রমজানের জন্য কিন্তু এক্সট্রা বোনাস রেখে দিয়েছেন আমরা চাই যাতে করে এই বোনাস আমরা উপভোগ করতে পারি আমরা পেতে পারি কেমতের দিনে সেই বাবে রায়ান দিয়ে আমরা প্রবেশ করতে পারি এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে একই সাথে আল্লাহর সাথে দেখা করে আরও একটা কথা যারা রোজা রাখে তাদেরকে নিশ্চয় আল্লাহ তালা দেখে দেবে কারণ পুরস্কার দিতে হলে আমি যদি কাউকে পুরস্কার দেই তাহলে তার কাছে যেতে হবে আর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আল্লাহ তালা যেহেতু বলেই দিয়েছেন যে এই রোজা আমার আর এর প্রতিদান আমি নিজেই দিব তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তালা দেখা আল্লাহ তালার সান্নিধ্য আমরা পাবো এই যে আমাদের একটা আকাঙ্ক্ষা কারই না আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম আরও চোদ্দোশো পনেরো বছর বছর আগে অফাত গ্রহণ করেছেন কিন্তু তাকে আমরা দেখি নাই তাকে দেখার আসা অনেকেরই আমাদের সকল সকল মুসলিম ভাইদের বোনদের সকলেরই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামকে দেখার আসা তারই এই যদি আমরা দুনিয়াতে এবাদত বন্দিগি করি রমজানে রোজা রাখি ফরজ নামাজ পড়ি সুন্নত নামাজ পড়ি নফল এবাদত করি এর মাধ্যমে আমরা কেয়ামতের দিনে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দেখা পাব সান্নিধ্য লাভ করব হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ভাসাল্লামের সাথে একই সাথে জান্নারে যেতে পারবো এবং বাবের আয়াম দ্বারা বাবের আয়াম দরজা দিয়ে আমরা প্রবেশ করব রমজান রমজান রমজানের রোজাদের সাথে আমরা ঢুকবো আমরা চাই রমজানের সমস্ত বারো বন্দিকে আমরা করতে এবং এরই মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনকে যাতে আমরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ভাসাল্লামের দেখানো পথ অনুসারে চলতে পারি এবং রমজানের হুকুম আহাকাম রমজান যেহেতু আমাদের মেহমান রমজানের সাথে কোনো রকম যাতে ভুল বেয়াদবি না হয় রমজানের সমস্ত হুকুম আহকাম আমরা পালন করতে পারি এ বিষয়ে আল্লাহর কাছে চাইব আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে আমরা এবার নতুন করে জীবন গর্ব এই আশা ব্যক্ত করি আমার কথা এখানে শেষ করছি অমাতা হুকিল্লা বিল্লা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ